Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge DSJ4. So, wir sind jetzt in Harachow angelangt und bin schon sehr neugierig, was Harachow uns so zu bieten hat. Ja, jetzt ist die Skiflugwärme mehr oder weniger. Und hier sind normalerweise nur 40 dabei, aber ich habe 51. Im ersten Durchgang macht nichts. 30 trotzdem im zweiten Durchgang. Ähm, schauen wir mal, wer hier gewinnt und es wird auch bald dem Weltcup dem Ende zuneigen hier bei mir. Und ja, ich weiß nicht, ob ich danach erst wieder nächstes Jahr was mache. Ah, beziehungsweise nächstes Jahr ab oder September. Vielleicht mache ich einen kurzen Sommer Grand Prix. Ähm, so 8, 9 Folgen oder so. Im Sommer mal zwischendurch oder in der Pause. Vielleicht bringe ich auch noch bis April, Mai was. Äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht einen kleinen Sommer Grand Prix. Aber nach den letzten drei Schanzen wird auf jeden Fall mal eine Pause sein. Aber starten wir heute mal mit oh, Janne Happen und halbwegs guten Aufwind. Das ist doch schön. 0,8 Meter pro Sekunde. Und jetzt schauen wir mal, ob Janne Happen hier das Fliegen besser liegt. Oder, naja, schwer zu sagen, 188 Meter als Eröffnungssprung für heute. Ist vielleicht nicht schlecht, aber wer weiß. Es ist noch schwer zu deuten, denn... Hoch. Denn Harakov gehört absolut nicht zu meinen Favoriten Schanzen und Andrea Morassi. Ja, ja kommt, auch, kommt nicht so weit. 187 Meter ist er Frank 2. Als nächstes gleich Michael Neumeier. Kann der es besser machen als die ersten beiden? Mal gucken. Auf jeden Fall sieht er schon besser aus. Ob der auch weitergeht? Nein, 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 nein. Geht auch nicht weiter. 184 Meter. Rang 2 erstmal. Ach ja, und ich habe den Tipp in den Kommentaren gelesen, dass ich die Baum Baumanzahl runterschrauben soll. Aber das Problem ist halt, dass es jetzt anscheinend trotzdem noch zwischendurch ruckelt. Ich verstehe nicht ganz warum. Aber wir werden dann schon sehen, warum. Auf jeden Fall zwischendrin ist jetzt Laurie Asika nur 176 gesprungen. Und mal gucken, was gleich der nächste mit Jure Sinkovic zusammenbringt. Vielleicht kann ich die Chance einfach nicht springen, ich weiß es nicht. Juris Sinkovic kommt auf jeden Fall auch nahe dran. 185,5 Meter, das ist im Moment Rang 3. Aber ich muss mich erst auch auf diese Flugschanze jetzt wieder gewöhnen. Mal gucken, was Andreas Sp Anders Spal zusammenbringt. Ja, ich glaube, ich drücke zu sehr nach unten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Anders Spal ist schon mal deutlich weiter gehört. 195 Meter Rang 1, also auch Norweger und Norweger können immer fliegen, ne? Egal in welcher Verfassung sie sind. Roland Lamy Chapuis. Sagt man zumindest, naja. Oder zumindest nicht. <lacht> oder auch manchmal die Kommentatoren von OF. Also von so ist es auch nicht. 178 Meter hier jetzt und Rang 6 für Roland Lamy Chapuis. Der nächste, den wir jetzt sehen, ist Jan Schiobro. Auch er verpasst den Absprung ein wenig. Und ich komme hier nicht drüber. Und man merkt schon, das ist nicht meine Chance. 177, leider gestürzt. Anders Jakobsen. Bei diesem Wind würden manche andere vielleicht über die Hilse springen. Ich nicht. Ich kann die Chance nämlich nicht. Ich drücke immer so viel drauf, kommt mir vor. Ja, aber Anders Jakobsen zumindest mal Rang 2, 191,5 Meter. Ich glaube 195 Meter war schon ziemlich okay eigentlich. Aber es muss doch noch besser gehen. Schauen wir mal, was Thomas Monk schon jetzt macht, dass er sicher nicht bei dem Bewerb dabei sein wird, da er ja schon vorzeitig die Saison beendet hat. 176 Meter zu ihn und er wird auch nicht im zweiten Durchgang sein. Das kann man jetzt schon sagen. Andreas Wellinger. Auch er springt zu früh ab. Eindeutig und wird auch früh landen bei 160,5. Naja. Wollen wir nicht mal. Wollen wir nicht zu laut erwähnen. So, David Kubatski. Entweder zu früh oder zu spät bei der Chance. Ich bin jedes Mal zu früh oder zu spät und David Kubatski kommt auch schon sehr früh auf. 153,5 Meter. Ja, Kavala. Ja, man merkt, ich habe schon wieder einige Tage nicht gespielt und das. Verzeiht halt zwar keine Fehler, aber man merkt's. Man merkt's 
unbedingt und Yakavara kommt eigentlich auch relativ okay nach unten, 190,5 Meter. Das ist im Moment Rang 3 und kann sich berechtigte Hoffnung auf eine Qualifikation machen. Sebastian Coloredo. Er kommt gut weg, aber seitlich, das ist das Problem. Und fällt halt dann runter, ne? Auf auch 153,5 Meter und ja, das war nicht sehr gut. Simon Ammann. Ja, der Aufwind wird immer weniger, wie man sieht. Und Simon Ammann kommt auf 174 Meter und Rang 9. Also, ha, huh, ziemlich schwer zu sagen. Yonshiro Kobayashi. Ja, der kommt jetzt wieder vernünftig raus, mal. Der kommt jetzt ziemlich vernünftig raus und der ist gut gegangen, gut gegangen, 198,5 Meter. Und das bedeutet Rang 1, Rang 1. Bleiben wir zur Äh, nee, 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 nee. Als nächstes haben wir Wolfgang Leutzl. Was schafft er jetzt bei den Bedingungen? Er hat zu früh abgesprungen, aber besser ist zu spät, glaube ich noch. Er kommt noch ein bisschen runter, aber es wird ihm wahrscheinlich im Endeffekt auch nichts helfen. 177 Meter, das ist im Moment Rang 10. Dennis Konilov. Was bringt er jetzt zustande? Gleich sind wir schlauer. Also auf jeden Fall kommt er mal gut weg über den Vorbau. Aber er fällt auch runter. Kann irgendwie den Wind nicht finden. Den leichten Aufwind. Aber trotzdem Rang 9 zwischenzeitlich. Andreas Kofler. Hm. Was wird er jetzt machen bei diesen Bedingungen? Das ist auch eine gute Frage. Na, er kommt zumindest gut raus oben. Aber fällt auch runter. Er fällt runter. Ich weiß nicht, was ich machen soll, damit ich hier weit springe. Das ist unglaublich. Aber trotzdem. Er kommt auf 182, äh, 182 Meter. Landet auf Rang 9. Matschekot. So, was bringt er jetzt zusammen? Der nächste Pole nämlich. Ja, der Abschwung war schon mal gut. Ah, davor aber auch. Und da sieht er auch gut aus. Jawohl. Jawohl, er kommt auf 200 Meter und geht jetzt in Führung. Ja, entweder es geht weit oder ich lande irgendwo bei der, beim K-Punkt. Also, hm, schwer zu sagen. Jan Matura. Oh, der Absprung dürfte sehr gut gewesen sein, aber ich drücke hier wieder ein bisschen zu viel drauf. Aber der war etwas zwischendrin. 197 Meter Rang 3. Naja, auch nicht ganz zwischendrin, aber... Okay, ein bisschen hinten nach, sagen wir so. Richard Freitag. Ja, kommt halbwegs gut raus, so raus, auch oben. Aber kommt auch nicht weiter als bis zum K-Punkt. Er hat zwar gute Noten und das hilft ihm auf Rang 7 zu kommen. Aber er ist noch nicht sicher. Aber es könnte durchaus sein, dass sich qualifiziert. Wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Roman Kulika. Bei seinem Heimfliegen hier. Wie schlägt er sich? Das ist die Frage. Na, er drückt hier ein bisschen zu viel drauf. Aber er kommt auch über einen K-Punkt. Damit dürfte er relativ gut platziert sein. Ja, 191 Meter. Da ist er im Moment auf Rang 6. Und da kann er mit zufrieden sein. Da kann er sich also mit zufrieden sein, auf jeden Fall. Und als nächstes Daiki Ito. Für die Japaner, er verpasst auch den Absprung etwas. Kann aber den Sprung noch rausretten? Ja, kann er. Alles, was über den K-Punkt ist, ist sicher ein heißer Tipp für die Qualifikation. Und er erreicht jetzt Rang 10. Wie viel man im Endeffekt brauchen wird, das sei noch dahingestellt. Aber schauen wir mal, es muss wahrscheinlich sicher über den Karbon gehen, das ist jetzt nämlich schon sicher. Ja, ich rede schon wieder in Kreisen. Aber da wieder Pressadola kommt bei weitem nicht ran, 157,5 Meter. Da ist er bei weitem nicht dabei. Und schauen wir mal, die Tschechen schlagen sich bisher nicht so schlecht. Schauen wir mal, wie es jetzt bei Lukas Schlava läuft. Schon dann Laufspur und... Ja, der Absprung, den hat er wieder erwischt, aber dann hat sie ein bisschen die Ski über den Kopf geschlagen. Kommt auch über den K-Punkt, landet auf Rang 9 und hat dann auch dadurch gute Aussichten auf einen zweiten Durchgang, der auch ziemlich gute Noten hatte. Noriaki Kasai. 
Schauen wir mal, was er bringt, der Altmeister. Ja, sieht nicht schlecht aus, ist nicht der Beste, aber er kommt auch über den K-Punkt. 185,5 Meter ist Rang 14 im Moment, hm. aber es kann sich durchaus ausgehen. Gucken wir mal auf den nächsten, Manuel Fettner. Was bringt er heute? Das ist die Frage, mal so, mal so. Heute soll es ihm mal so gehen, wie er jetzt gerade da oben drin liegt. Und er kommt auch über den K-Punkt. 187,5 Meter Land auf Rang 11 und das könnte durchaus die Qualifikation sein. Viel fällt ihm nicht. Tom Hilder. Kann er oder kann er nicht? Das ist die Frage. Ah, Tom Hilder kommt hier hoch raus. Hoch raus oben. Bringt er ein bisschen nach unten mit, aber für ganz vorne rechts nicht. Aber 190,5 Meter ist Rang 6 und das starke norwegische Ergebnis auf dem ersten Durchgang. Da, oder zumindest kurz, also zwischenzeitlich in diesem Durchgang, spricht doch für sich. Gregor der Schwanten, dem geht es auch mal so, mal so. Gucken wir mal, wie es ihm heute geht. Ja, der, der, der kommt schon wieder ins Fliegen und der dürfte auch vorne mit dabei sein. 194 Meter, er begibt sich damit auf Rang 5 und sprengt mal die norwegische Dreierkette da auseinander. Und jetzt haben wir die ersten 10 qualifiziert, bis inklusive Richard Freitag und Janne Harporn und dürfte wohl auch bald qualifiziert sein. Das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, nicht den ersten Sprung, aber scheinbar doch. Juri Teppisch. Ja, Juri Teppisch hat den Absprung etwas versäumt und muss die Konsequenzen dafür tragen und dann hat sehr früh 167 Meter. Das wird nichts mit einem zweiten Durchgang. Gregor Schlierenzer. Er ist auch mal so, mal so, entweder ganz top oder ganz unten. Schauen wir mal, wo er heute landen wird. Bei ganz top wird er nicht landen, aber auch nicht ganz unten. Ah, obwohl. Rang 1586 Meter. Hm, wird schwer, aber es könnte sich durchaus ausgehen. Andreas Wank. Wankt er sich in den zweiten Durchgang? Mal schauen. Uh, da hat er die Ski auf den Kopf bekommen. Und damit ist er natürlich nicht im zweiten Durchgang mit 150 Meter. Aber vielleicht geht es ihm seinen Teamkollegen jetzt besser. Karl Geiger ist am Balken und schon im Anlauf. Und verpasst den Absprung. Also ihm geht es auch nicht viel besser. Das war natürlich ein Doppelausschuss für Deutschland. Aber gucken wir mal, wie es den restlichen nachher geht. Robert Kranjic. Er ist ja auch ein Flieger schlechthin. Und ja, jetzt leckt es beim Absprung wirklich ziemlich derbe. Jetzt kann ich den Absprung echt nur mehr abschätzen. Im Moment gerade wieder. Schlimm, schlimm. Mir kommt zwar, es wird jedes Mal schlechter statt besser. Warum auch immer das so sein mag. Jutta Vatase. Jedes Mal, wenn ich was bei den Einstellungen rumspiele, wird es statt besser schlechter. Jutta Vatase, 155 Meter Rang irgendwo. Er ist nicht dabei. Rang 31. So, dann haben wir jetzt Taku Takeuchi. Was bringt er? Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen stabil bei diesem Sprung wieder. Na komisch, ich muss einfach nur ein bisschen Menü warten, dann geht der nächste Sprung wieder. Na, wie auch immer. Er kommt knapp nicht über den Karpunkt, glaube ich, 183,5 Meter Rang 22. Das wird schwer, denn die Noten waren auch nicht so prickelnd. Piotr Schiller. Aber ist durchaus möglich, keine Frage. Über 180 Meter ist die Devise, dass man eventuell noch, Chance, eventuell noch Chancen hat. Piotr Schiller nutzt sie nicht. Er landet auf Rang 28 mit seiner Weite. Dimitri Vasiljev. Wohin kann er springen mit diesem Wind? Das ist die Frage. Ja, er kam vielleicht gut raus, aber ist ein bisschen seitlich da unterwegs. Aber er kommt auch zum K-Punkt und landet mit 185,5 Meter auf Rang 21. Und Andrea Moras ist auch qualifiziert hiermit, sehe ich gerade. 
denn? Das ist nämlich der Zwan nachdem sind 20 qualifiziert. Das heißt, Andrea Morassia von 19 ist jetzt schon fix quali. Schauen wir mal, ob Versorde Comp sich auch qualifizieren kann. Ja, also der macht es souverän. Der macht es ohne Probleme, 196 Meter. Da landet er sogar auf Rang 4 und von ihm haben wir schon ewig nichts mehr gehört. Aber so passt das eh wieder, dass er mal vorne liegt. Ilero Schlierkopf, schauen wir mal. Wie es bei ihm jetzt läuft. Der sieht auch nicht schlecht aus. Jawohl. 194 Meter, Rang 7. Wille Larinto. Wie wird es ihm wohl gehen? Das ist die größere Frage, gucken wir mal. Er ist, glaube ich, der beste Finder, der zu dem Weltcup oder der zweitbeste, ich weiß es gar nicht. Und er landet jetzt bei 183 Metern, die gut, durch gute Noten landet er auf Rang 17. Sehr Freund. Hm, der letzte Deutsche, wie schlägt er sich heute? Er kommt gut raus oben. Ziemlich hoch, aber er kann nicht gleiten, aber er ist dabei auf Rang 13. Kamelstoch. Wo kann er landen heute? Das ist alles noch offen für ihn im Weltcup. Und heute sieht es aber nicht so gut aus. Rang 38. Und jetzt haben wir Rüne Welter der auf auch auf einen Sieg wieder wartet. Welche Position wird er heute eingehen? Ähm, belegen natürlich, mein Gott, hey. Sprachfehler über Sprachfehler wieder mal. Ähm, Rang 18 für Rune Welter. Und jetzt haben wir noch Janne Ahonen, einer der, der letzte Finne hier oben im ersten Durchgang. Wohin kann er sich hinfliegen? Ja, sieht nicht wirklich gut aus. Wird ganz, ganz schwer. Rang 30 jetzt schon, das wird wohl nichts werden. Das wird wohl nichts werden. Und jetzt schauen wir mal Peter Preutz zu. Beziehungsweise springen ihn und gucken, was er zusammenbringt, der Flieger. Der nächste nämlich hier. Ja, er kommt sich hinten zweiten Durchgang, das kann man schon mal sagen. Aber er wird nicht so eine große Rolle um den Sieg spielen, das kann man so schon sagen. Er wird einen soliden Platz belegen, denn er ist jetzt auf Rang 17 und da wird er nicht allzu viel nach vorne gut machen können. Es sei denn, die anderen Patzen, zum Beispiel Stefan Kraft. Ah, wird auch hart für ihn. Er hatte oben im Vorbruch Probleme und kommt nicht runter Rang 32. Jakob Jander. Was wird er nach dem Springen hier belegen? Ist es ein Heimfliegen? Und er könnte von heimischem Publikum wieder die Weltcup-Führung übernehmen. Hört sich gut an, muss man erst auch umsetzen. Und er legt sich mal eine halbwegs solide Grundlage und landet auf Rang 6. Also die Norweger und Tschechen ganz, ganz stark heute. Vielleicht gilt das auch für Andreas Sternen. Seine Kollegen haben ordentlich was vorgelegt. Kann er nachziehen? Das ist die Frage. Er hat den Absprung ein bisschen verpasst. Jetzt muss er den gut rausbringenden Sprung. Er dürfte dabei sein. Nein, Rang 31 nur. Uh, 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 uh. Und da kickt ihn Taku Takeuchi raus. Aus dem Feld. Ganz, ganz knapp alles zusammen hier im, zweiten, äh, im ersten Durchgang. Nein, ein paar sind vorne weg. Und hinten ist es auch eher breit gefächert, das Feld. Aber wer sch mal schauen, mal schauen. Wer und wie hier im zweiten Durchgang noch gewinnen wird. Norwegen und Tschechien ganz, ganz stark. Und wir gucken mal, was der zweite Durchgang so bringen wird. Und bis dahin springt schon brav weiter.